在这次更新当中呢，我依然要给大家讲解太阳系和地球上的激烈战况。地球呢，仍然是许多外星种族之间的代理战区，许多种族的代表成员在好几世之前就进入到地球隔离区，而且在地球上征战不休。光明势力方面，许多光之工作者来自卯宿星和天狼星。很多光战士则来自新宿二和大角星，大多数龙之家族的成员来自正面的龙人派系，许多抵抗运动和正义军的成员则来自仙女星系。在黑暗势力方面，罗斯柴尔德家族来自猎户座，洛克斐勒、布什、光明纳粹来自负面龙人派系，伊斯兰国、黑水的雇佣兵则来自爬虫人。耶稣会和黑色贵族则来自仙女星系的负面派系。光明势力的太阳系解放计划蓝本和基本的舰队分布位置，在几十年前就已经公开了。所有光明势力的船舰都利用超光速粒子薄膜进行了隐身，以防止被地表设备侦测到。许多船舰采用类似小行星带和古博带星体的运行轨道。小行星带船舰的超光子薄膜则会投射出和球粒陨石相同的光谱信号，而古博带的船舰超光子薄膜则会投射出和甲烷冰一样的光谱讯号。这些伪装的光谱信号使得地表的天文学家误以为这些船舰只是小行星带和古博带上的寻常星体。这些船舰并不是人们所熟悉的船只结构，它们。是跨维度的生物卫星，它们是意识和智能光物质的有机互动结构。体积较小的船舰隶属于阿斯塔指挥部、木星指挥部、卯宿星、天狼星、仙女星、大角星，还有抵抗运动的舰队。体积较大的球形生物卫星则隶属于银河中央文明。银河中央文明是一个非常古老的种族。它在靠近银河中央太阳的地方开始演化，并且在数百万年之前率先成为灵性成熟的文明。在某些次文化圈里呢，银河中央文明又叫做造诣者。有时候他们会以拥有双翅的天使的形象出现在人类的历史当中。他们其中的一位成员，艾欧娜，在亚特兰蒂斯时代到了地球。传授女神奥秘，在数百万年之前，银河中央文明就开始在全银河系兴建跨维度的门户，同时打造银河光网格。他们在这个过程当中遇到了很多不同的种族，而且协助他们建立跟他们一样的灵性文明。这些主权独立、灵性成熟的种族合力创建了银河联盟。顾名思义。这个组织并不是思想集中的寡头政府，而是一个结构松散、由主权独立和灵性成熟的种族创建的互助联盟。大家可以在这个网页当中了解联盟和联邦的差异。联盟成员的资格呢为自愿制，而联邦成员的资格则是以法律约束着。银河联盟拥有一个。名字为阿斯塔指挥部的特殊单位，而阿斯塔指挥部成立的宗旨就是解放地球。另外一个重要的单位则是木星指挥部。木星指挥部的主要工作则是全太阳系的灵性解放，它呢同时也在看守着木卫三门户。木星指挥部也是星光教团和蓝龙家族幕后的灵性指导单位。许多人类。在一九九六年之后，被灌输了抵制阿斯塔指挥部的思想。许多通灵的管道，在一九九六年之后也被干扰。现在，他们收到的大多数是来自执政官的以太、电浆网格的虚假信息。目前的关键所在，就是要寻找圣光。如果大家想要跟光明势力进行交流，就一定能找到他们。如果大家，一直关注负面的人事物，担心一切都只是谎言，就会掉进一个
又一个的骗局当中。所以呢，在这个时候，请大家善于利用自己的关注力。银河联盟的外星种族也是金砖五国东方联盟的幕后主要推手。一旦跨维度太阳系任务和月球轨道任务完成之后，事件。也会随之发生。事件的发生将会实现一则银河中央文明的古老灵性预言：所有的黑暗都会从银河系当中彻底消失，银河光网格的建设也会大功告成。